la pandemia que se vive, la población no está exenta de presentar alguna situación complicada que requiera la atención del odontólogo. Así, el cirujano dentista como profesional sanitario juega un papel muy importante en el control de la infección de la situación que hoy vivimos en nuestro país, ya que es considerado un profesional de alto riesgo por el constante trabajo que realiza en contacto con aerosoles, saliva y con la proximidad que tiene y cercanía al paciente con el que trabaja. Y el día de hoy tenemos con nosotros también al profesor Raúl Miguel de la Cruz González. Él es profesor de la carrera de cirujano dentista en el área clínica. Doctor Raúl, me gustaría escuchar también cuál sería su opinión y cuáles podrían ser sus recomendaciones a partir de la contingencia que hoy estamos viviendo. Muchas gracias, doctora Zarza. Ante la actual contingencia que vivimos, los organismos internacionales han determinado la suspensión total de las actividades clínicas odontológicas, tanto a nivel individual como colectivo, que no representen una urgencia. Okay. Para esto es importante que el cirujano dentista identifique cuáles son aquellas condiciones que se consideran una urgencia y estrictamente nos apegaremos a dolores dentales agudos, procesos infecciosos a nivel bucal y traumatismos dentales. Una vez identificado esto por parte del odontólogo y que se solicite atención odontológica bajo alguna de estas condiciones, el odontólogo deberá de realizar de manera previa una llamada telefónica eh, hacia el paciente con la finalidad de indagar acerca de la, de la condición de su estado de salud general, indagando a través de eh, determinantes biológicas y de determinantes sociales que nos pudieran llevar a conocer si el paciente se ha estado en lugares de, considerados de alto riesgo o ha estado en contacto con personas que estuvieron en lugares considerados de, de alto riesgo. Una vez que nosotros hemos descartado esta, esta condición de riesgo tanto para el paciente como para nosotros como profesionales de la salud, es importante que al momento de la atención odontológica, una vez que se determine que el paciente la requiere y que es realmente una urgencia, eh, nosotros nos apeguemos a los protocolos okay. y medidas de bioseguridad que, está, que están establecidos y con los cuales estamos ya familiarizados y una vez que nosotros ya tenemos determinado cuál va a ser nuestro actuar con el paciente, evitar en la medida de lo posible realizar procedimientos que nos generen gotas, aerosoles, el famoso flush, tratar de hacer los tratamientos lo más conservador posible para evitar la propagación de microorganismos a través de del, del flujo. En este sentido, doctor, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones que de manera general podríamos dar a la población como odontólogos para ayudar a, a que, digamos, se mantengan tranquilos, pero también de alguna manera saludables a nivel estomatológico o bucal? De manera general a la población se le recomienda apegarse a su circuito de higiene dental, que consiste cepillado dental, uso del hilo dental, las tres veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche, Okay. Haciendo hincapié principalmente en el, en el circuito de higiene bucal nocturno y mantener una dieta equilibrada, baja en carbohidratos, que nos permita mantener y favorecer el estado de salud bucodental de manera adecuada hasta el fin de esta continuidad. Muy bien, eh, creo que en ese sentido también sería importante nada más reforzar ¿no? que la población bajo este entendido de que solo ante una urgencia sería necesario consultar al odontólogo, pues sea también de una manera muy consciente, haga una llamada o una previa cita con el odontólogo y sea el odontólogo quien determine si será necesario o no que haya una consulta presencial directamente este, en el consultorio odontológico. No sé si esté de acuerdo, doctor. Así es, doctor. Bueno, pues espero que esta información muy breve les haya sido relevante y que pueda ser aplicada al entorno diario y de familia que vamos a vivir en las próximas semanas. Muchas gracias.